আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বাংলা ভিউ সংবাদে সাথে আছি আমি সাকলিন হক প্রথমেই শিরোনাম গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে বিএনপি সিটি নির্বাচনে অংশ নেবে জানিয়েছেন বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দেশে গণতন্ত্র আছে কিন্তু গণতন্ত্র নেই বিএনপির ভেতরে মন্তব্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদেরের সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এনআইসিইউ বিভাগ চালু নতুন দ্বার উন্মোচিত হলো নবজাতকদের চিকিৎসায় সিলেটে 21টি বাস নিয়ে উদ্বোধন হলো টাউন বাস সার্ভিস নগর এক্সপ্রেস দুটি রুটে যাত্রী ওঠানামা করবে 28টি স্থানে ট্রেনের টিকিট বিক্রিতে অনিয়ম ও কালোবাজারিদের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে সিলেট রেল স্টেশনের 6 বুকিং সহকারী সহ 8 জন বদলি সিলেটে উইমেন চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত সিলেটে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শুভ বড়দিন পালিত নানা ধর্মের মানুষের উপস্থিতিতে মিলন মেলায় পরিণত হয় গির্জা সীমান্ত দিয়ে প্রবেশকারীরা বাংলাদেশি না হলে ভারতে বিদায় করে দেয়া হবে বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এবার ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড নিষিদ্ধ করল পাকিস্তানি অলরাউন্ডার হাফিজকে এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এখন বিস্তারিত গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে বিএনপি সিটি নির্বাচনে অংশ নেবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বর্তমান নির্বাচন কমিশন ও সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হতে পারে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন বিএনপি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয় আগামী ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অংশ নেবে বলে জানান তিনি তবে নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারে আপত্তি ছিল তার বুধবার সকালে রাজধানী শেরেবাংলা নগরে ছাত্রদলের নবগঠিত কেন্দ্রীয় আংশিক কমিটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল কমিটির নেতাদের নিয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল দুই সিটি নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার নিয়ে আপত্তি তুলে ধরে বলেন ইভিএম পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিযুক্ত আমরা এটাকে প্রত্যাখ্যান করছি ইভিএমে জনগণের রায় প্রতিফলিত হবে না দেশে গণতন্ত্র আছে কিন্তু গণতন্ত্র নেই বিএনপির ভেতরে যাদের ঘরে ও দলে গণতন্ত্র নেই তারা কিভাবে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে বুধবার দুপুরে কুমিল্লা সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় বিএনপি নিয়ে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে সিটি নির্বাচনে অংশ নেবে বিএনপি বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বক্তব্যের জবাবে সেতুমন্ত্রী আরও বলেন বিএনপি অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চর্চা করে না আওয়ামী লীগের এক বছর আগে বিএনপি সম্মেলন হয়েছে আওয়ামী লীগ আবারও সম্মেলন শেষে করেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত বিএনপি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নিয়ে একটিও কনফারেন্স করতে পারেনি বিএনপির কাছে গণতন্ত্র আশা করা যায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি সিটি নির্বাচনে ইভিএম নিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন অতীতে যেসব কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার হয়েছে সেসব কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ হয়েছে বেশিরভাগ কেন্দ্রে বিএনপি জিতেছিল সিলেট বিভাগের কোটি মানুষের উন্নত চিকিৎসার ভরসাস্থল ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নবজাতকের চিকিৎসা সেবায় নতুন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে ইউনিসেফের অর্থায়নে চালু করা হয়েছে পঞ্চাশ সজ্জার নবজাতকের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র এনআইসিইউ ফলে এখন থেকে জটিল রোগ বা সময়ের আগে জন্ম নেওয়া নবজাতকরা সরকারি এই হাসপাতালে পাবেন চিকিৎসা বুধবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন হাসপাতালে নতুন এই ইউনিটটির উদ্বোধন করেন ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আলাদা শিশু ওয়ার্ড থাকলেও এতদিন এনআইসিইউ বিভাগ ছিল না ফলে জটিল রোগ নিয়ে জন্ম নেওয়া নবজাতক বা সময়ের আগে জন্ম নেওয়া শিশুদের হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না এনআইসিইউ বিভাগ না থাকায় নবজাতকদের বাইরের হাসপাতাল বা ক্লিনিকগুলোতে স্থানান্তরের প্রয়োজন দেখা দিত কিন্তু এনআইসিইউতে রেখে শিশুদের চিকিৎসা খুবই ব্যয়বহুল হয় আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে অনেকেই তাদের নবজাতককে বাইরে নিয়ে যেতে পারতেন না ফলে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে প্রায়ই নবজাতকের মৃত্যু ঘটত ইউনিসেফের অর্থায়নে প্রায় দু কোটি টাকা ব্যয়ে পঞ্চাশ হাজার এনআইসিইউ বিভাগ চালু হয় এখন ওসমানী হাসপাতালেই বিনামূল্যে নবজাতকদের সব ধরনের চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে ফলে নবজাতকদের চিকিৎসা সেবায় ওসমানী হাসপাতালে নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে এনআইসিউর পাশাপাশি উদ্বোধন করা হয়েছে নতুন আইসিইউ ইউনিট আগে হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগ ছিল দশ সজ্জার নতুন ইউনিটে যোগ করা হয়েছে আরও দশটি সজ্জা এছাড়া ডায়ালিসিসের জন্য দুটি সজ্জা বৃদ্ধি এবং আইসিইউ বিভাগে যুক্ত করা হয়েছে দুটি ক্যাবিন ফলে এখন থেকে আগের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক রোগীকে আইসিইউতে রেখে সেবা দেওয়া সম্ভব হবে এছাড়া বুধবার হাসপাতালের প্রশাসনিক কাজের জন্য উদ্বোধন করা হয়েছে নতুন দশতলা ভবনের নতুন এই ভবনের কারণে এখন থেকে আরও উন্নত পরিবেশে প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালে নতুন পাঁচটি লিফট সংযোজন হওয়ায় সেবার মান আরও বৃদ্ধি পাবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা পরে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিচালনা পর্ষদের সভায় যোগ দেন পররাষ
অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সিলেট উসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইউনুসুর রহমান সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মুস্তাফিজুর রহমান সিলেট উসমানী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মইনুল হক সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিধায়ক রায় চৌধুরী অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার পরিতোষ ঘোষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী সেলিনা মোমেন হাসপাতালের উপপরিচালক হিমাংশু লাল রায় সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমদ বিএমএ সিলেটের সভাপতি ডাক্তার রোকন উদ্দিন আহমদ সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি আবু তাহের মোহাম্মদ শোয়েব সিলেট জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহাতি দার আলম নোবেল সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা সিলেটে উদ্বোধন হয়েছে টাউন বাস সার্ভিস নগর এক্সপ্রেস একুশটি বাস নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে নতুন এ গণপরিবহন বাস সার্ভিস বুধবার নগর ভবন থেকে এ বাস সার্ভিসের উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন প্রতিদিন দুটি রুটে চলাচল করবে বাস শহরতলির টুকের বাজার থেকে বন্দরবাজার হয়ে কিছু বাস যাবে হেতিমগঞ্জে আবার টুকের বাজার থেকে বন্দরবাজার হয়ে কয়েকটি বাস যাবে বটেশ্বরে নগর এক্সপ্রেসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন গণপরিবহন চালু হওয়ায় নগরবাসী উপকৃত হবেন তারা সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারবেন তবে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিতে বাসগুলোতে দক্ষ চালক নিয়োগ দিতে হবে এদিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান শিগগিরই সিলেট চট্টগ্রাম রুটে নতুন ট্রেন চালু হবে এছাড়া বর্তমানে চলমান ট্রেনগুলোতেও উন্নতমানের বগি সংযোজন করা হবে সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ও নগর এক্সপ্রেস সিটি বাস মালিক গ্রুপের আহ্বায়ক মখলিসুর রহমান কামরানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সিটি মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু তাহের মোহাম্মদ শোয়েব সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হোসেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন খান সাবেক সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান চৌধুরী নগর এক্সপ্রেস বাসের যাত্রী উঠানামার জন্য আটাইশটি স্টপেজ থাকবে নগরীর বন্দরবাজার আম্বরখানা টিলাগর মদিনা মার্কেট চৌকি দেখি কদমতলি শহরতলির পীরের বাজার ক্যান্টনমেন্ট বটেশ্বর টুকের বাজার সহ আটাইশটি স্থানে যাত্রী ছাউনি নির্মাণেরও কাজ চলছে ট্রেনের টিকিট বিক্রিতে অনিয়ম ও কালোবাজারিতের সঙ্গে যোগসাজশ থাকার অভিযোগে সিলেট রেলওয়ে স্টেশনের ছয় বুকিং সহকারী সহ আটজনকে রেলের পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহীতে বদলি করা হয়েছে একই সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চল থেকে সাতজনকে পূর্বাঞ্চলে বদলির আদেশ দেওয়া হয় রাজধানীর রেলভবন থেকে বুধবার শাস্তিমূলক এই আদেশ দেওয়া হয় বদলি হওয়াদের মধ্যে ছজন বুকিং সহকারী ছাড়াও রেল পুলিশের একজন হাবিলদার রেলের মেসের একজন বাবুচি রয়েছেন সিলেট স্টেশনে দীর্ঘদিন ধরে কালোবাজারিদের হাতে ট্রেনের টিকিট চলে আসছিল এই টিকিট চড়া দামে যাত্রীদের কাছে বিক্রি করা হতো সিলেট স্টেশনে দীর্ঘদিন ধরে কালোবাজারিদের হাতে ট্রেনের টিকিট চলে যাচ্ছিল এ টিকিট চড়া দামে যাত্রীদের কাছে বিক্রি করা হতো সিলেট স্টেশনের ছজন বুকিং সহকারীর সঙ্গে কালোবাজারিদের যোগসাজশ ছিল বলে গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় এ কারণে রেলভবন থেকে ছয় বুকিং সহকারী সহ আটজনকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয় তাদের রাজশাহীতে যোগ দিতে বলা হয়েছে পৌষে শীতে ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল উত্তর পূর্বে জনপদ সিলেটে সিলেট উইমেন্স অফ চেম্বারের উদ্যোগে আয়োজিত উৎসবে বাহারি স্বাদের পিঠাপুলির পশ্চা সাজান নারী উদ্যোক্তারা আর দিনভর নাচে গানে উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত করে রাখেন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কলাকৌশলীরা মোজামেল হকের ক্যামেরায় পিঙ্কুধরের প্রতিবেদনে দেখুন শীতের আমেজে সোনালী ফসল ঘরে তোলা আর নতুন ধানের মৌম গন্ধেই যেন কৃষক পরিবারের সকল উচ্ছ্বাস আর তাই বাঙালির হাজার বছরের জীবন সংগ্রাম ও জীবন আচরণের অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে নবান্ন উৎসব নগর জীবনের ব্যস্ততার ভিড়ে চিরায়ত সেই উৎসবের আমের যেন ফিরে এসেছে একদিনের এই আয়োজনে উৎসব অঙ্গনে অর্ধশত স্টলে বাহারি সব পিঠাপুরীর পশরা সাজিয়ে বসেন নারী উদ্যোক্তারা মানে বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে পায়েস আর হচ্ছে গিয়ে হ্যাঁ ওইগুলো হচ্ছে ম্যাক্সিমামই এখানে মধ্যে নারিকেল চালের গুঁড়া আর হচ্ছে গিয়ে দুধ চিনি 
এই উপকরণগুলো বেশি ইউজ করা হয়েছে আসলে এই পিঠাগুলো বানানোর একমাত্র উদ্দেশ্য যে আজকালের ছেলে মেয়েরা যেগুলো জানে না যেগুলো মায়েদের ব্যস্ততার কারণে গড়ে বানানো হয় না এর জন্য আজকে আমরা এটা উদ্যোগ যে তাদেরকে জানানোর জন্য এত সুন্দর সুন্দর পিঠাগুলো দেখানোর জন্য বা তাদেরকে খাওয়ানোর জন্য টেস্ট করানোর জন্য যেগুলো আমরা পুরাতন খালে টেস্ট করছি দাদি নানিরা বানিয়েছে আমরা টেস্ট করছি তাদেরকে টেস্ট করানোর জন্য আমরা একটাই উদ্দেশ্য ঐতিহ্যের মিলন মেলায় নিজেদের সামিল করার সুযোগটুকু হাত ছাড়া করেননি নগরবাসীও পাহাড়ি পিঠা ফুলের এই আয়োজনে মুগ্ধ তারা নুনির পিঠা তারপরে পাটি সাপটা ফুচকা তারপরে কেক এরকম অনেক ধরনের পিঠা খেয়েছি অনেক ভাল লাগছে এখানে এসে অনেক সুন্দর সংস্কৃত অনুষ্ঠান হয়েছে দেখছি অনেক ভাল লাগছে অনেক ভাল লাগছে অনেক ধরনের পিঠা দেখছি অনেক ধরনের পিঠা খাইছি অনেক মজা লাগছে প্রতি বছরই আসবো তাছাড়া অনেক পিঠা আমাদের বাসা বাড়িতে বানানো হয় না সেগুলো আমরা দেখতে পেরেছি এখানে অনেক ধরনের পিঠা আছে আমরা এখন কয়েকটা পিঠা খাইছি যা অনেক মজা নকশি পিঠা পাঁচ সাপটা এগুলো খাইছি কি তার জন্য অনেক ভালো লাগছে আমরা সব বান্ধবীরা মেয়ে একসাথে আবহমান বাংলার সংস্কৃতি লালনের এমন উদ্যোগ অনুপ্রাণিত করেছে নতুন নতুন নারী উদ্যোক্তাদের জানালেন উইমেন চেম্বারের এই নারী নেত্রী এবং উইমেন চেম্বার যেমন তার ব্যবসায়ীদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে পাশাপাশি সংস্কৃতিকে পরিচিত করার লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্ম সহ যারা আমরা অনেক যান্ত্রিক যুগে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তাদের সাথেও পরিচিত করার জন্য আমাদের এই ধারাবাহিকতা আর এই উৎসবের আয়োজনের পেছনে আমাদের তিনটা উদ্দেশ্য কাজ করে থাকে একজন সফল উদ্যোক্তাকে দেখে আরও দশজন উৎসাহিত হবেন পাশাপাশি আমাদের এখানে প্রতি বছর একটা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে এই মেলাতে এই প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে আমরা তরুণ উদ্যোক্তা তৈরি করে থাকি পিঠা উৎসবে প্রতিকূলতা পেরিয়ে জীবন যুদ্ধে জয়ী কয়েকজন নারীকে দেওয়া হয় সফল নারী সম্মাননা সিলেটে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শুভ বড়দিন পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে নগরীর নয়া সরকস্থ প্রেসপিটোরিয়ান গির্জা সাজানো হয় বর্নিল সাজে বড়দিনকে ঘিরে নানা ধর্মের মানুষের উপস্থিতিতে মিলন মেলায় পরিণত হয় গির্জায় একসাথে কেক কেটে উদযাপন করা হয় বড়দিনের আনন্দ বড়দিন উপলক্ষে রঙিন কাগজ ফুল আর আলোকসজ্জা দিয়ে সাজানো হয় নয়া সড়ক প্রেসপিটোরিয়ান গির্জা গির্জার সামনে লাগানো হয় ক্রিসমাস ট্রি বসানো হয় সান্তাক্লোজের প্রতিকৃতি সকালে গির্জায় অনুষ্ঠিত হয় বড়দিনের বিশেষ প্রার্থনা দুপুরে কাটা হয় বড়দিনের কেক কেক কাটা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন এছাড়াও কেক কাটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মাসুকুদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাকির হুসেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট নাসির উদ্দিন খান সাবেক সাধারণ সম্পাদক শফিকুর রহমান চৌধুরী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পত্নী সেলিনা মোমেন প্রেসপিটোরিয়ান চার্চের চেয়ারম্যান ডিকন নিচুম সাংমা বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে যারা ইতোমধ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তারা বাংলাদেশি না হলে বিদায় করে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বুধবার বিকেলে সিলেটে নগর এক্সপ্রেস সিটি বাস সার্ভিস উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে একথা জানান তিনি মন্ত্রী বলেন ভারত সরকার জানিয়েছে বাংলাদেশি নাগরিক নয় এমন কাউকে তারা বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে না আমরাও জানিয়েছি যদি সেখানে অবৈধভাবে কোনো বাংলাদেশি অবস্থান করে থাকেন তবে তাদের তালিকা পাঠাতে আমরা তখন আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনব আমরা আমাদের ভারত সরকার বলেছেন যে তারা কোনো লোকরে পুষিন করবে আমরা তাদের বলেছি যে আপনার দেশে যদি আমাদের কোনো অবৈধ বাংলালি থাকে তাদের খবর আমাদের দেন আর আমরা যে প্রক্রিয়া মাপ যাচাই বাছাই করে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর আছে সেই প্রসিডিওর জানি বাংলাদেশের যত নাগরিক যারা বাংলাদেশি নাগরিক তাদের আমরা নিয়ে আসব নিষিদ্ধ শব্দটা যেন পাকিস্তানি অলরাউন্ডার হাফিজের পিছু ছাড়তে নারাজ এবার আর জাতীয় দল থেকে নয় তাকে নিষিদ্ধ করল ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড তিরিশ আগস্ট মিডল এক্সের হয়ে টনটনে সমার সেটের বিপক্ষে খেলেন উনচল্লিশ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার ভিটালিটি ব্লাস্ট টুর্নামেন্টে প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান এবি ডিভিলিয়ার্সের বদলি হিসেবে মোহাম্মদ হাফিজকে দলে নিয়েছিলেন মিডল এক্স ওই ম্যাচে হাফিজের বোলিং অ্যাকশন সন্দেহজনক হলে আম্পায়ার সেটি রিপোর্ট করেছিলেন এরপর লাভপোরো বিশ্ববিদ্যালয়ে বোলিং অ্যাকশনের পরীক্ষা দিয়ে উত্তরাতে পারেননি ঠিকঠাক পরীক্ষার মাঠে বোলিং ডেলিভারি অ্যাকশনে পনেরো ডিগ্রির বেশি বাঁক নিয়েছিল কোনই মঙ্গলবার লর্ডসে শুনানির পর মোহাম্মদ হাফিজকে নিষিদ্ধের ঘোষণা দেয় ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেট 
তবে অ্যাকশন সূত্রে আবারও বল করতে পারবেন তিনি তবে নিজেকে প্রমাণের জন্য আবারও পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন হাফিজ এতক্ষণ দেখছিলেন বাংলাভিউ সংবাদ রাত এগারোটায় প্রচারিত হবে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ